Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen die Armira. Cheftrainer Ludovic Magnoy und mit Christoph Monschein. Ich darf es gleich vorwegnehmen, die Ankündigung des Comebacks von Ludo als Spieler war ein kleiner april -Scherz. Auf Kosten unseres Trainers, er wird morgen natürlich wie immer 100% fokussiert an der Seitenlinie stehen. Ludo, was für ein Spiel erwartest du dir morgen gegen die Armira? Wobei heute Morgen muss ich noch kurz zurückkommen. Ich wusste nicht von der Reaktion, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, heute Morgen mein Telefon hat ein paar Mal geklingelt und äh, jetzt habt ihr mir eine Idee gebracht, Leute. Ja, vielleicht, vielleicht ist es wichtig, immer eine Idee zu haben. Ja. Frag wieder, ich habe vergessen deine Frage jetzt. Deine Erwartungen für das Spiel gegen Nein, die Nein, ich, ich glaube einfach, dass es gibt natürlich zwei, zwei Aspekte. Der erste ist natürlich ist der Spiel, der uns seit ich Trainer in Alltag bin, der, der die Mannschaft und ich persönlich am meisten wehgetan hat. Der in Spiel da, wo wir verloren haben, mit der Art und Weise, wie wir verloren haben, diese, diese, diese Ungerechtigkeitsgefühl, diese, diese selbst geschlagen zu haben, mit der Penalty verschossen und, und, und. Ähm, sagen wir so, das ist die, die, die Niederlage, die uns am meisten wehgetan hat. Und von dem her, äh, das ist uns bewusst, das wird ein achtes Spiel sein für uns morgen. An mir hat eine sehr gute Runde gespielt seit Januar, hat viele Punkte geholt. Und äh, von dem her, wir wissen, dass für uns nur mit der Topleistung ist wieder drei Punkte drin. Aber momentan die Mannschaft ist dabei, sich an sich zu finden und ist dabei auch äh, langsam Topleistung zu zeigen. Und äh, es wird sich jetzt mit der Länderspielpause zeigen, wie die Mannschaft diese, diese Pause verkraftet hat, ob das uns noch gut tun oder ob das uns von der Tritt wieder rausgebracht hat. Christoph, für dich ist in Ried eine längere Serie ohne Tor zu Ende gegangen. Wie befreiend war es, endlich dieses auch wichtige Tor zu schießen? Ja, für mich persönlich auf jeden Fall sehr befreiend. Also Riesenglücksmomente, hat mich wieder erinnert, wie schön es ist, Tore zu schießen. Das ist der Grund, warum ich Fußball spiele. Und ja, ich glaube aber nicht nur für mich, sondern für die ganze Mannschaft, für den ganzen Verein, auch für den Trainer, äh, war das ein Riesengefühl und war, haben uns endlich verdient gehabt, dass wir da dann am Ende sogar auch noch die drei Punkte holen. Bitte um eure Fragen. Äh, Ludovic, jetzt gab es die Länderspielpause, ein bisschen mehr Zeit. Ähm, worauf lag jetzt der Fokus in diesen zwei Wochen? Welche Punkte hat man sich da fokussiert? Ja, das Ziel war, war die erste Woche ein bisschen der de Druck, dass wir seit Wochen haben, wegzunehmen, dass die Spieler befreit trainieren können, befreit spielen, auch im Vaduz natürlich mit, de, mit Ansprüchen weiter äh, erfolgreich zu sein, was die Mannschaft sehr gut umgesetzt hat, aber nicht mit diesem Messer unter der Hals, das wir seit Wochen haben. Und äh, diese Woche war wichtig, dass wir sofort der Ebel umschalten, dass wir wieder die Spannung reinbekommen, dass, wir, dass die Mannschaft sofort bewusst ist, okay, wir haben äh, zwar jetzt vier Punkte geholt, aber das macht drei Monate, dass wir wie Idioten trainieren und, und Stunde auf dem Trainingplatz machen und endlich mal belohnt worden sind. Und das ist entscheidend gewesen, dass ich diese Woche genauso idiotisch trainiert habe, stundenlang auf dem Platz, damit wir den Erfolg wieder auf unsere Seite ziehen. Ja, du hast eh schon das Testspiel angesprochen. Welche Erkenntnisse konntest du aus diesem Spiel ziehen? Ja, ich glaube, dass das de, de, de Testspiel war natürlich, ähm, das Startspiel war natürlich, ähm, hat mir sehr gut gefallen. Wir haben Tore schnell 2-0 Führung gebracht, das Spiel dominiert. Und dann haben wir gesehen, auch, dass wir äh, dominiert worden sind. Aber genau momentan in der Phase, wo, wo wir ein bisschen äh, befreiter ausspielen, dass wir uns wohler fühlen, dass wir eine Mannschaft langsam zusammenfinden. Dann überstehst du solche Momente und machst du noch ein Dritte drauf. Also das war ganz sicher nicht alles perfekt im Testspiel, hat auch phasenweise viele Sachen nicht geglänzt. Aber am Ende spielst du zu Null und schießt du drei Tore. Also dass ein gewisser ähm, positiver Trend reingekommen ist, hat sich im Testspiel äh, bestätigt. Nichtsdestotrotz, die Mannschaft ist auch bewusst und der Staff ist auch bewusst, dass in solchen Momenten, genau wie vorher, musste ich sachlich bleiben mit der Niederlage in Folge, immer schauen, was gut war und nicht nur in der, in der Emotion zu rutschen. Genau gleich mit zwei Spielen, vier Punkte muss ich als Trainer nicht euphorisch, wie viele momentan in Vorarlberg sind. Es ist genau mein Job, einfach sachlich weiter zu sein und nicht mit dieser, mit dieser Emotionalität, was ich sehr schön finde in der Gegend, mitgehen. Ja, weil sonst für mich wäre zu viele achtbahn der Gefühl momentan in Vorarlberg. 
äh, ist die Mannschaft, die du in Ried äh, gefunden hast, die gewonnen hat, jetzt die Mannschaft, bis auf Griezmann, der verletzt ist, äh, die jetzt wahrscheinlich wieder spielen wird? Ja, grundsätzlich, äh, man hat auch gemerkt, von Artberg zu Ried ist jetzt weniger Wechsel gewesen. Und bis jetzt musste ich auch ständig Wechsel machen, weil entweder war Gesperrte, Verletzte, Corona-bedingt. Und jetzt sagen wir so, seit zwei, drei Wochen ist das erste Mal, wo ich Großteil der Mannschaft zusammen habe und tatsächlich eine gewisse Konstanz reinbringen sollte. Ich habe auch immer betont, dass die Vorbereitung mich gar nichts gepasst hat und dass ich eigentlich diese ersten Spiele von der Meisterschaft gebraucht habe, um meine Mannschaft kennenzulernen. Und langsam wird die Mannschaft ein Gesicht haben, was ich mich vorstelle. Und ich bin sehr stolz auf die Jungs, weil sie können mich glauben, wir kommen von ganz weit hinten und wie sie arbeiten und wie sie das machen. Ich bin froh, dass die Öffentlichkeit auch merkt, dass diese Mannschaft ein großes Herz hat und äh, dass sie fähig ist, die Bundesliga der Klasse zu halten. Wer fehlt? Wer fehlt? Ähm, sicherlich wird fehlen die, die lang Verletzte, wo wir kennen, äh, Edok Polo, Turnwald, äh, Meilinger gesperrt. Dazu werden äh, fehlen äh, Bukta, weil äh, er hat erst diese Woche wieder trainiert. Wir wollen keinen Rückschlag äh, wieder in, 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 in Gefahr nehmen. Er wird eine Halbzeit mit der zweiten Mannschaft spielen, damit er in 2022 endlich mal ein Fußballspiel hat. Und äh, alles andere sind Spieler, die ein bisschen noch auf der Kippe sind. Und da muss der liebe Trainer entscheiden, ob er sie mitnimmt oder nicht. Aber die sind alle der Meinung, dass sie spielen könnte. Wir sehen das ein bisschen anders in Staff. Wir nehmen nur viele Spieler mit. Ähm, Christoph, wenn man jetzt in den letzten Wochen äh, die Spieler nach der Stimmung im Team gefragt hat, äh, kam das nach außen hin immer recht positiv rüber, hat jetzt aber der Erfolg mit endlich mal Toren und äh, auch einem Sieg äh, trotzdem so einen frischen Wind hineingebracht, einen neuen Mut äh, ins Team? Ja, auf jeden Fall für Selbstvertrauen äh, zu 100 Prozent. Ich glaube, das hat man auch jetzt die letzte Woche und die Woche davor im Training gesehen, wie das Selbstvertrauen bei jedem Spieler gewachsen ist und gestiegen ist. Es sind, die Spielformen werden viel besser noch umgesetzt und die Abschlüsse passen besser. Die Abschlussspiele sind super. Und ja, also ich glaube, das war schon sehr wichtig und die gute Stimmung, die kommt daher, dass einfach der Kern der Mannschaft oder generell in der Kabine die Charaktere super sind, man sich gut mit ihnen versteht, sehr offen alle sind und daher war immer durchwegs eine positive Stimmung, was ja dazu gehört im Fußball, was auch sehr wichtig ist. Aber natürlich aufgrund der negativen Serie im Vorhinein war es natürlich nicht so gut wie die letzten Tage und Wochen nicht. Hast du jetzt bei dir selber auch die Hoffnung, dass nach einer bisher schwierigen Saison bei dir persönlich auch ein bisschen der Knopf geplatzt ist, der Knoten? Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass von Woche zu Woche, dass das passiert und das glaube ich, nach, nach dem sehnt sich an jeder Spieler. Wie es dann in, schlussendlich wird, das, das kann ich dann ja, erst nach dem Spiel sagen, aber ich denke auch im Training habe ich gezeigt, dass, dass ich auf einem guten Weg wieder bin, dass ich halbwegs zur alter Stärke zurückfinde und ja, von dem her kann ich einfach nur hart trainieren, jeden Tag 100 Prozent geben und von der Einstellung her immer positiv bleiben, damit das so schnell wie möglich zurückkommt. Ludwig, wir haben vor der Länderspielpause immer wieder über diese Wichtigkeit dieses letzten Spieles gesprochen, dass da ein Sieg sehr wichtig war. Wie wichtig wird es jetzt aber auch sein, dass man das gleich fortsetzt und euch mit einer Niederlage wieder einen Knick bekommt oder siehst du auch im mentalen Bereich schon mehr Stabilität in der Mannschaft jetzt? Aber es ist, wenn eine Mannschaft zehn Niederlagen hintereinander hat und dann vier Punkte schafft, denke ich, es wird keinen Knick geben, auch wenn wir verlieren würden. Wir sind mental stark und äh, es wird auch wieder Steine auf den Weg kommen. Also ich bin nicht von gestern im Fußball und deswegen ich, ich bin ich schon vorbereitet auf den B-Plan als Trainer, wenn wir jetzt irgendwann ein Spiel wieder verlieren werde und das ist auch wichtig. Ich glaube, dass im Fußball du hast immer gewisse Herausforderungen oder als, als Trainer. Du musst äh, dich anpassen an jede Situation. Ich glaube, vor drei Wochen hatten wir kein Tor geschossen, hatten wir zehnmal hintereinander verloren und 
musstest du in der Richtung arbeiten. Jetzt haben wir zweimal vier, zwei Spiele, vier Punkte gemacht, haben wir alle Serie gestoppt, wir haben Tore gemacht, wir haben zu Null gespielt und jetzt ist die gewisse Euphorie um den Verein herum und das ist jetzt mein Job, alles zu beruhigen. Und, und wieder die Ernsthaftigkeit an die Mannschaft weiterzugeben, dass zu wissen, okay, wir haben einen super Job gemacht, aber weil die sehr hart gearbeitet haben. Und wenn wir wieder zwei, drei Prozent nachlassen, dann werden wir wieder auf gut Deutsch auf die Fresse bekommen, wieder zurückkommen auf die Niederlageseite. Und das wollen wir nicht. Und ich glaube, ich weiß, welche, äh, welche Körpersprache oder welche Bild meine Mannschaft morgen zeigen wird. Der Ergebnis kann man nie im Voraus sagen. Aber ich weiß jetzt, welche Entschlossenheit und Leidenschaft für Fußball diese Mannschaft morgen zeigen wird. Christoph, du hast nach dem letzten Spiel in Ried äh, ganz interessant gesagt, äh, und zwar zum Trainer, über den Trainer. Hast ihn sehr gelobt. Äh, ja. Was er vom ersten Tag an gemacht hat, war überragend. Und er ist ein sehr emotionaler Mensch. Es ist ja nicht üblich, dass ein Spieler, der von der Bank kommt, dann auch so gleich über den Trainer lobende Worte findet. Das wäre an und für sich oft einmal normaler, wenn es umgekehrt wäre. Was macht denn Ludwig aus deiner Sicht aus? Ja, also ich kann auf jeden Fall da immer unterscheiden zwischen, ob ich spiele oder nicht und wie der Trainer tatsächlich ist. Also das kann ich schon gut trennen und von dem her... Alles, was ich gesagt habe, das stimmt, das kann ich bestätigen. Was den Trainer ausmacht in Ludo, ist einfach wirklich die, die Emotionen. Das, das erlebt man nicht nur im Spiel vor und danach, sondern auch im Training jeden Tag. Also ich finde es einfach super, wie er die Mannschaft so erreicht und diesen Weg, den er eingeschlagen hat. Das, da merkt man auch, dass er wirklich lange und sehr erfolgreich auf hohem Niveau Fußballspieler war. Er weiß genau, was in unseren Köpfen oft vorgeht und das habe ich noch nicht so oft erlebt in meiner Karriere und das ist schon ein, ein riesen Plus, was er als Trainer hat. Ich jetzt unter, äh, richtig unter Druck für die Aufstellung morgen, ne, Leute? <lacht> <lacht> ja, es ist ja so auch, weil es hat ja, du bist ja auch mit deinem Kopf gekommen, der, nie, der nicht so frei war, denke ich mal, vom Lask her. Man musste es selber an dir arbeiten, wahrscheinlich äh, um jetzt wieder ein bisschen mehr Spaß zu bekommen und auch mehr Selbstvertrauen. Ja, stimmt. Also das Um und Auf im Fußball ist Spaß und Selbstvertrauen. Ohne dem wird man nie sehr erfolgreich werden. Und das habe ich eben in den letzten Monaten nicht erlebt und auch nicht wirklich verspürt bei mir. Daher bin ich natürlich mit einem Druck herkommen, aber ich glaube, den meisten Druck mache ich mir immer selbst. Und ja, ich bin sehr nachdenklich oft. Das muss ich einfach versuchen, wieder abzustellen oder mehr frei zu sein, um dann einfach meine Leistungen, die ich schon oft bewiesen habe in der Bundesliga vor allem, ja, wieder zu zeigen und der Trainer hilft mir dabei und ja, wenn ich mal nicht spielen sollte, dann, dann muss ich das akzeptieren und die Fehler bei mir suchen und auch mich selbst reflektieren und dann einfach wieder hart daran arbeiten, dass ich erfolgreich werde. Ludwig, welche Schlüsse hast du als Trainer aus dem ersten Spiel gegen die Admira gezogen? Ja, wir sind wir sehr, sehr, sehr schlecht ins Spiel reingekommen gegen Anmira. Die haben uns äh, die ersten Minuten, äh, die erste Startphase äh, enorm unter Druck gesetzt haben. Hatte den Ball, hatte die Spielkontrolle und äh, das wollen wir natürlich äh, besser machen. Äh, Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die, was, was wir bei Anmira gesehen hatten, war auch danach in unserem Spiel zu sehen, wie sie zu knacken sind und äh, welche Räume ich gerne attackieren würde. Deswegen die Videostudium diese Woche hat sich in Grenze einbehalten. Sie war nicht so lang, weil die Spieler haben das natürlich noch im Kopf und wir wollen von der Räumeabteilung, wie wir die, welche Räume wollen wir eingreifen, wo gibt es Raum für unsere Spieler, äh, gibt nichts Neues. Von dem her, ähm, wir treffen auf einen sehr guten Gegner. Ich wiederholt mich, die uns sehr wehgetan hat vor, äh, vor ein paar Wochen. Das Konto ist offen und äh, wir möchten gerne das Konto ausgleichen. Aber im Fußball, wie gesagt, es zeigt sich immer am Wochenende auf dem Platz. Wenn man sich jetzt die direkte Bilanz gegen Admira ansieht, die letzten fünf Spiele gab es vier Niederlagen und ein Remis. Gibt es für dich sowas wie ein Lieblings- oder in dem Fall ein Angstgegner? Also mein Bilanz ist ein Spiel, eine Niederlage. Von dem her, ich weiß nicht, ob du da einen Durchschnitt machen kannst. 
Von dem her schauen wir morgen, ich habe zweites Spiel und schauen wir nach dem Spiel der Bilanz. Vielleicht ist es 2-0 oder gibt es 2-3 oder gibt es 2-1. Das ist Fußball. Ich schaue selten solche Sachen. Erstmal, weil die Mannschaft äh, ändert sich. Äh, ich weiß schon, äh, im Journalismus ist oft mein Vergleich auch der Punkteschnitt von Trainer mit gewissen. Aber ich sage, wenn du vergleichst den Punkteschnitt mit dem Trainer, der Trainer war vor 20 Jahren mit doppeltem Budget, dann ist logisch, dass der Punkteschnitt von der aktuellen Trainer runter ist. Also solche Statistik. Ich bin kein Fan von Statistik im Fußball. Und umso schöner ist es, weil ich glaube, die Mannschaft momentan, egal welche Statistik du rauspackst, werden wir auf der Verliererseite sein, weil die Statistik von Alltag dieser Saison sind sicherlich sehr negativ. Aber am Ende wird abgerechnet ohne Statistik.